Merci, M. Dufresne. L'université remet donc aujourd'hui la plus haute distinction universitaire, un doctorat honoris causa, on l'a mentionné, à M. Robert J. Evans. Sans plus tarder, j'invite François Bélan, professeur titulaire au département d'administration de la santé à l'École de santé publique, à nous présenter M. Evans, et j'invite ce dernier à se lever. Merci, euh, Monsieur le vice-recteur, euh, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le doyen de l'École de santé publique et Madame la doyenne de la faculté de médecine, Monsieur le professeur Evans, euh, son épouse, euh, Suzanne, et chers collègues professeurs diplômés, parents et amis, je ne voudrais pas répéter euh, les bons mots euh, qu'a prononcé le vice-recteur. Je vais cependant euh, parler de la contribution du docteur euh, Evans à l'économie de la santé, le professeur Evans est un économiste, un économiste de la santé, mais évidemment, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'un économiste? On semble le savoir, mais que fait-il? On le sait peut-être encore moins. Mais Keynes, cet économiste anglais, à la fois si connu et apparemment si oublié, attribuait à l'économiste de multiples attributs, ceux du mathématicien, de l'historien, de l'homme d'État, du philosophe. Il serait habile théoricien et empiriste, préoccupé du présent à la lumière du passé et soucieux du futur. Keynes avait aussi un certain sens de l'humour. Dans l'exercice de son métier, l'économiste devrait être humble et compétent, avec la précision et la délicatesse du dentiste. Dans ce qu'il est et ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, le professeur Evans respecte magnifiquement les prescriptions de Keynes. Avec la précision du dentiste, le sens aigu de l'observation de l'historien et la rigueur du logicien, il affirmera qu'il ne suffit pas de produire et de consommer des soins de santé, encore faut-il qu'ils soient de qualité, qu'ils réussissent à améliorer ou maintenir la santé, sinon réduire la progression de la maladie et atténuer la souffrance. Un objectif que vous tous, de médecine, sciences de la santé, sciences euh, de la santé publique, partagez. Tous les citoyens, évidemment, ne requièrent pas tous les services de santé avec la même intensité au même moment tout au long de leur vie. Donc, les états de santé et les besoins de soins seront distribués inégalement dans, la, dans une population. Et à partir de ce moment, une évidence soulignée avec force par le professeur Evans, nous ne pouvons pas être indifférents à l'allocation des soins de santé en fonction des besoins de soins. La production des soins de santé est donc indissociablement liée à la distribution des soins de santé. Les débats récents au Québec sur les politiques publiques affirment souvent qu'il faut produire avant même de les distribuer. Le professeur Evans affirme que l'un ne va pas sans l'autre et qui parle de distribution parle d'inégalité et des intérêts de ceux qui sont plus égaux que d'autres. La répartition des états de santé, des besoins de soins, des gains et des pertes générés par la production des soins de santé ne sont pas à la marge de l'analyse du secteur de la santé. Elles sont au cœur de, ce, de, de, la, de la production de la santé dans une société et aussi de l'utilisation des soins de santé. Donc, deux problèmes se posent à l'économiste. Comment allouer les soins de santé et comment assurer leur financement? Le professeur Evans le remarque. Les sociétés contemporaines mobilisent les institutions sociales et politiques et font appel à ce qu'elle qu lui-même appelle l'ingénuité. Et c'est ici qu'on le reconnaît au professeur Evans, ses qualités keynésiennes de l'économie. Il invoquera le professionnalisme, le monopole des pratiques garanties par l'État, la santé publique, les régimes publics et universels d'assurance santé, les politiques et le débat public comme processus de décision. Ces institutions ont été appelées à fixer des objectifs au système de santé, guider l'action des praticiens, identifier les interventions efficaces, choisir les personnes et les groupes susceptibles d'en profiter. La préoccupation de l'économiste de la santé, fixer l'attention en collaborant avec des analystes d'horizons divers sur les capacités d'action incorporées dans les institutions, les organisations et les modalités de financement des systèmes de santé, mais sans oublier les conflits d'intérêts qu'elles génèrent. Qu'y a-t-il donc dans la pensée des travaux du professeur Evans pour nous, étudiants, gradués, professeurs, chercheurs, cliniciens, praticiens de la santé publique, citoyens et politiciens? Bien sûr, savoir éviter les mythes. Un, dénoncé par le professeur Evans, le marché comme mécanisme d'allocation des ressources dans le secteur de la santé. S'éloigner des solutions faciles, 
l'étiquette modérateur comme solution au financement des soins de santé abandonner une certaine naïveté, comme si les intérêts des acteurs du secteur de la santé n'agissaient pas comme un moteur puissant. Mais il n'y a plus, chez lui, un engagement en faveur de la santé des populations, l'affirmation que production et distribution des soins de santé sont indissociables, l'importance de l'éthique professionnelle dans toute l'activité clinique, la capacité de l'ingénuité humaine à bobiniser les institutions sociales et politiques pour assurer la viabilité du secteur de santé, le tout couronné par un engagement sans cesse répété et exemplaire envers la promotion et la défense d'un système public de santé. C'est donc pour moi un immense honneur de vous présenter le professeur Robert Evans. J'invite maintenant le doyen de l'École de santé publique à venir rejoindre le vice-recteur. En quelques instants, nous allons remettre les insignes de docteur à notre nouveau docteur honorifique, M. Evans. Le doyen lui déposera sur l'épaule gauche l'épitoge aux couleurs de l'université, alors que le vice-recteur lui remettra son diplôme. J'aurai par la suite l'honneur d'inviter M. Evans à signer le livre d'or de la faculté ainsi que celui de l'université. Monsieur le vice-recteur, vous êtes prié de remettre en séance solennelle un doctorat honoris causa à Robert Evans. J'invite maintenant M. Evans à nous adresser la parole. Je suis maintenant chez moi avec un microphone. Mais, monsieur le vice-recteur, monsieur le secrétaire général, monsieur le doyen de l'école de santé publique et madame le doyen de la faculté de médecine, les professeurs et mon ami et collègue, le professeur Belland. Et aussi, chers diplômes, et vos parents, et vos amis. Ce qui se passe ici est pour moi un grand, un grand honneur, pour quelques raisons. En soi, le doctorat honoris causa est un grand, un grand honneur, oui, très grand honneur. And 
a, an, an anarchy. Uh, uh, il, il faut plus d'années de, de le gagner, beaucoup plus d'années que mon premier doctorat. Mais c'est un honneur pour les, les raisons additionnelles. C'est un honneur d'être le premier doctorat honoris causa d'une nouvelle école de santé publique. La première, c'est toujours la bonne chose. <rires> Mais il y a une autre, encore une autre raison pour être, pour, 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 pour être un, un grand honneur. Je suis économiste. Je suis économiste pendant toute mon carrière. On peut dire euh, dans le système légal, je suis un habitual économiste. Comment, comment se trouve qu'après une longue carrière, je, je, je suis ici de, de, recevoir, de recevoir le doctorat par une école de santé publique? Et pourquoi un signal honneur? C'est comme ceci que j'explique. Comme la plupart des jeunes, comme j'espère la plupart de, 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 vous, là, de vous là, je, je voudrais euh, faire un, un, un monde un peu meilleur. J'étais, quand j'étais jeune, un, un naïf amélioriste. Est-ce que possible de, de laisser le monde un peu plus belle un plus efficace, un plus meilleur euh, de, 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 de quand j'ai arrivé, j'ai bien eu. J'ai cru que la route à cette amélioration était par l'étude et la pratique de, 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 de l'économie. Vraiment, j'ai cru cela. À la fin de mon carrière, je ne suis sûr. Je regarde euh, les, activités, les activités, les, les achèvements de la, la discipline de santé publique. Ils sont impressifs. Euh, de la discipline de l'économie, hmm, pas, pas, pas si sûr. Pendant, pendant ma, ma, mon génération, les 40 années pendant lesquelles j'ai été actif professionnel, il, il y a un vraiment mal économique, et comme le mal médecine, le mal économique peut tuer. Il peut tuer euh, plus lentement, oui, et ce n'est pas assez aise de, de voir euh, la conséquence de... de, de euh, pourquoi la, 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 la connexion entre la mal économie et les, les gens qui souffrent, les gens qui peut-être euh, sont morts, mais la connexion est là, tout le même. Euh, et et nous, nous, pouvons, oui, nous pouvons tracer là, dans l'étude de la, la, la santé de population, population health, et puis... Euh, Public, santé publique plus large. Et puis, je suis très honoré de penser que peut-être, même comme un économiste, j'ai fait un peu de, de bon à, 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 comme, comme en, en recon, reconnaître par les, les practitioners de santé publique. C'est un, 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 un honneur de signif uh, grande signification. Now, how did they get here? How did a, a, a young, a jeune, comment, comment ça passe que je, que je suis ici? Un jeune académique qui croit qu'il il veut, veut uh, étudier l'économie de la tendance mathématique avec toutes les occasions et tous les uh, all, all apparats. And yet, et encore, je suis ici. Je ne craignez pas, je, je, ne, je ne retracerai euh, la route antérieure. Um, il, il y a deux, deux 
très important étage. La première, comme pour, comme, uh, pour tous, tous nos hommes, c'est ma femme. Mais non seulement pour les, 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 euh, les, les raisons normales. Quand j'étais étudiant euh, euh, dans, le, le, euh, dans le doctorat, le, le premier doctorat programme, euh, ma, ma femme était une, une infirmière à l'hôpital Massachusetts General. Euh, nous, nous avons discuté euh, à grande langue, euh, euh, beaucoup, euh, ce qui se passe dans l'hôpital. Et j'ai étudié cela dans la, 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 la compréhension de les, les cours dans l'économie théorique that I was, uh, que j'étudie uh, avec grande énergie, uh, avec, some, avec un peu de succès. Mais il y a, il y a une grande connexion. Le, ce que nous avons appris, appris uh, comme, uh, 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 comme la, la, la fonction de le monde ne fonctionne comme cela dans les hôpitaux. Et uh, j'ai devenu, devenu uh, uh, curieux et, uh, et uh, eventuel, à la fin de cela, j'ai uh, commencé l'étude de les euh, services de santé dans le contexte de l'économie de santé. Et après cela, j'ai lancé dans un, un, un nouveau carrière, euh, which c'était le, le, le premier étage euh, de la route de, euh, 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 la route de, de, euh, euh, pendant laquelle j'ai venu ici. Venu ici. OK. À mi-carrière, après 15, 20 ans, euh, j'ai un peu de compréhension de la fonction des de services de santé euh, par le point de vue d'un économiste. Et j'ai les publications, et j'ai tenure, et all, tout, tout cela, tout cela bagage. Um, que, que faire à la prochaine? And then, à la deuxième étage, uh, j'ai rencontré uh, un, un homme uh, nommé Fraser Mustard, qui est un homme un peu plus large que la vie. Uh, il était hématologue, uh, uh, un professeur, uh, you know, uh, an administer vice president of health sciences at McMaster, many different things, beaucoup de, beaucoup de choses différentes, mais il, il, est, il est à cette fois-là, il était le président de l'Institut canadien de recherche avancée, ICRA. Um, et il a lancé à moi ce défi. Il dit, vous pensez que vous comprenez, vous comprenez un peu Uh, le fonctionnement du système de santé et de leur, de leur financement. Oui, yeah. Mais le concept qui est central à votre système de pensée, c'est la santé lui-même. Mm -hmm. Oui. Et vous, vous ne comprenez point au sujet de santé. Est-ce que vous êtes un peu trouble que le, le, le concept central de vos systèmes de, de pensée, euh, vous ne comprenez rien. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. You know, a point. A point. So that drew me into an organization called the, the called ICRA. Within it, uh, dans cette, uh, dans cette organisation, le programme en santé uh, des populations. Et uh, pour, pour, pour des raisons, de, ne, 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 pour des raisons, uh, j'étais le directeur. Uh, J'ai tenu ce poste il y a dix ans. Nous avons dans. C'est une, 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 une expérience étonnante. 
j'ai travaillé avec euh, les, 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 très, les, hommes qui, les hommes et les femmes qui sont vraiment brillants. Brilliant, euh, vous, vous pouvez uh, fill, you can fill in that blank. Um, plusieurs de cette université de Montréal, mon ami et mon collègue uh, André-Pierre Contandriopoulos, uh, le professeur Ellen Conan, uh, le professeur, uh, um, oh, oh, yeah, 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 yeah. Um, uh, oh. It gets away. L'homme qui est maintenant en Portugal. Uh, Renault, Marc Renault. C'est une un expérience unique. Uh, vraiment, uh, uh, je, ne sais, je, ne sais, je ne sais pas si il a changé ma, ma vie, mais a uh, absolument changé mon conception de, monde, de le monde. Et uh, beaucoup de ce, cela qui a. Uh, Uh, former la base, la, la base is, uh, the foundation for this uh, nomination and the reason that I am here, 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 that experience, that, that experience, says colleagues, uh, the, the, the processes do, do research, here, 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 dans les, 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 modes, les modes, is amazing at all. And, and, and that is why I'm here. And it is those, so, so the, the honor, l'honneur de cette occasion, pour moi, il faut absolument qu'il qu soit partagé en première avec ma femme, et secondaire and en grande avec les collègues de la, de la ICRA, le programme en population health or the, the Santé de Population. It's uh, your honor uh, uh, come it is come c'est la mienne. And that's, uh, je pense que ça suffisera. But merci. Congratulations.